kwa kusikia neno mitishamba uenda ukadhani kwamba tunazungumzia uganga au mazingaombwe hii leo laasha leo tuko katika kitengo cha makavazi ya miti na dawa halisi hapa Jekwat kazi kuu waofanya ni kufanya utafiti wa matumizi mbalimbali ya miti na pia kuhifadhi kwa ajili ya kizazi kijacho ebu tazama Miti shamba si uganga wala uchawi ni miti tofauti tofauti ambayo hutumiwa kwa ajili ya dawa ili kuponya ugonjwa fulani maua kama pambo ama matunda Hapa ni kitengo cha botani hapa chuo kikuu cha Jaquat nao kazi yao ni kukuza na kuhifadhi miti ya aina zote Hii project tuko nayo hapa ni ya conservation ya plant genetic resources na hii project tulianza mwaka wa 2001 tulianza ikiwa ndogo lakini sasa imekuwa karibu 3 acres pale tumepanda hizo miti za conservation na hizo miti tunatumia kwa aina aina baribari kuna zile za madawa kuna zile zile ornamental species kuna zile zinatoa chakula kama hivyo makavazi haya yanasaidia sana kuhifadhi na kuratibu miti haswa ile ambayo inaenda kutokomea ama ile iliyosahauliwa kwa sasa sasa hizo tunaenda tunachukua tunakuja tunafanya utafiti tunafanya hata tissue culture na afta zikiwa zimekuwa kubwa tunaanza sasa kutoa products from those plants na hizo products tunazi package tuna test tunaona zile active ingredients ziko ndani and then we commercialize them na tuko na a sell point here hapa Jomo Kenyatta pale tunauza hizo products kazi hiyo nayo haiwi rahisi wakati mwingine inawabidi kusafiri hadi Mwituni, Milimani ama kwa mbuga za wanyama ili kupata mti fulani. Kwa mfano, mti chuma ni mmoja kati ya miti ambayo ulikuwepo hapo Kitambo na ulikuwa unadidimia duniani. Na mti huu baada ya kufanyiwa utafiti na kukuzwa tena unapatikana milima Kenya na chuo cha Jaquat tu. Mti chuma ndio kwa botanical name inaitwa Ixora kshefreri subspecies kshefreri hiyo mti ukisoma kwa literature utaona wale researchers walikuwa hapo beleni walikuwa wamesema hiyo mti ilikuwa extinct in 1968 na hiyo mti is endemic to Kenya meaning that huwezi kuipata pale popote kwingine duniani alafu in the year 2001 tukiwa Mount Kenya tukifanya research zetu tulikutana na miti kama tatu karibu na mto huko na dipo tuliitambua tukaona ni hiyo mti walikuwa wamesema ati imekuwa extinct in 1968 kutoka hapo sasa tukaanza kufanya utafiti kwa hiyo mti na nika decide ndio nitafanya utafiti Matumizi ya miti halisi huwa mengi kwa mfano mwarobaini ama mkilifi ni mwafaka kwa kutibu homa pia kuna huu unaitwa mbugia yugadesis ambao pia una matumizi mengi. Kwa mfano, hutibu magonjo ya menu na pia ikichanganywa na miti mingine inatibu magonjo ya tumbo, homa na kifua. Lakini dhana ya kwamba mti mmoja unaweza tibu magonjo ya karibu yote si ukweli. Kuna hiyo shida na hiyo shida inayakuja sana sana juu kuna wale tunawaita quarks wale wanaenda na vibuyu wakiwa na hizo dawa wamechanganya wanaenda wakiuza kwa mitaa watu kama hao ndio wanafanya watu waone hii hapo drugs au hizi miti dawa kama ni sio kitu mzuri 
mimi nigehimiza watu wasinunue hizi dawa kwa kila mtu yule anaenda akitembea kwa barabara ni mzuri kununua hizi herbal drugs from established centers basi utafiti umebaini wazi hakuna mti mmoja uwezao kutibu kila kitu kama ilivyokuwepo hapo awali na mti ule waloliondo licha ya kwamba mti huo ulikuwa na vipengele fulani vya kutibu magonjwa fulani licha ya hayo manufaa ya miti dawa ni mengi there is a lot of profits anaweza pata kutoka kwa miche na most of the herbal products zile utatoa kwa miche hazina side effect kama zile unapata kwa synthetic or modern drugs so nige encourage wao wajaribu kutumia uh, product zile zimetoka kwa miche ju apart from them getting some money wanaweza pia kuzitumia kwa nyumbani iwapo ungependa kuanza kilimo biashara cha miti dawa soko ni zuri kabisa kwani watu wengi siku hizi wamegundua na kuzingatia matibabu kwa kutumia miti dawa kwani haina madhara ya soko iko mzuri sana watu wanatoka mbali sana wanakuja kununua hapa Jomo Kenyatta na hata wakati wa the Central Kenya Show, the Nairobi Trade Fair, hata huko tunaenda tunauzia huko pia. Lakini hapa Jomo Kenyatta pia tumefungua a sale point ya the herbal products. Zile herbal products zimefanyiwa utafiti na tunajua kwa ukweli zinatibu zile magonjwa tunasema zinatibu. Na nimesema hizi magonjwa ni za watu, za mimea na za wanyama pia. Yeah. Changamoto ni nyingi. Miche hizi zote zilizopo mahali hapa na sehemu zingine zimetoka maeneo mbalimbali huku Kenya. Wakati mwingine kwenda maeneo mti uko ni kibarua si haba. Unajua hizi miche zote umeona huku zote tumezitoa mbalimbali mbali 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 hapa Kenya. Sasa Sometimes kwenda pali ziko ni ngumu. Saa zingine naambiwa mti iko kwa mlima juu. Ni lazima sasa tujaribu vile tunaweza kufika huko. Zingine ziko in very far places kama north eastern na sometimes in security in some places. Zingine tumepata kutoka kule Mount Elgon. Huko ni Bali so chagamoto ya distance na hata places hizi miti ziko is normally the main problem kwa sasa lengo lao hapa kitengo cha miti dawa na makavazi ni kupanda miti aina yote kwa wingi zaidi ili kutimiza lile lengo la kuwa na miti nchini Kenya asilimia kumi. Na vile mimi ningetimiza watu wote ni tujaribu tupande miti kwa mashamba zetu kwa barabara kwa any open space that we have towards trying to meet the 10%. Na kitu ile ingine, ingine ningeza sema ni hata tukipanda hizi miti zina zile benefits zinatupea sio kupanda for the sake of it. Sasa tumesema unaweza pata hizo dawa utaweza unaweza pata shed kama hapa tuko naona kuna shed mzuri sana hizi miti also zinakuwa nyumba ama habitat za wanyama wengine kama ndege kama monkeys kama vitu kama hizo kwa hivyo mimi ni kutimiza tu watu tuendelee kupanda miti Mwangi Nderitu ni mmoja wa wahandisi naye alitueleza jinsi wao hutengeza dawa kutoka kwa miti sasa tunaendaka kwa hiyo mmea ume chaamua hii mmea ndio unataka kuleta hapa unaenda kwa field unaishuna kama ni matawi kama ni stem ama mizizi alafu unakuja nazo hapa unasikaucha chini ya kifuri baada ya kuona majani ama mizizi yako unayonuia kutengeza dawa halisi imekauka vizuri inavyostahili basi kazi ya kusaga huanza sasa tukichaka usha tukichaa ona imekauka vizuri
ndio tunakuja tunaiweka kwa mashini yetu hapa tukishaiweka hiyo na kicha hii mashini tunasiaga hiyo ndio tunakuja nayo kwa rafu maambara alafu tunafanya utafiti tuone iko na nini alafu tukichajua iko na nini na tumeona kile tulikuwa tunatafuta iko ndio tunakuja tuna package tunaweka kwa mikebe hii yetu hiyo dawa sasa ina inaweza tumika sasa mti huu nao kwa lugha ya kisayansi huitwa papilonesea na hufukuza wadudu na mbu nyumbani Judi kali uhitajika ili kutembea mbali mwituni, milimani na hata mashambani ili kupata miti hiyo. Wakati mwingine mti fulani huwa nadra sana kupatikana. Hivyo uhitaji wa tafiti kuchemsha bongo ili kujua la kufanya. Si miti dawa tu, mbali pia mimea mingine hutumika kama mboga kama vile mulberry. Basi mie nikipata kopo la maji usibanduke kwa nitarejea na mengi zaidi kuhusu dawa halisi na miti dawa.